Continuamos viendo América TV, santuariano como vos. En casa, todos pueden ver el siguiente programa. América TV, santuariano como vos. Bienvenidos a América TV Noticias. Saludamos a todos nuestros televidentes en el municipio de El Santuario y a todas aquellas personas que nos ven a través de nuestras redes sociales, Facebook, YouTube e Instagram como América TV El Santuario. A continuación los invitamos a ver los titulares de los hechos que fueron noticia durante esta semana. En América TV Noticias, estos son los titulares. Donde dispondremos de 17 camillas. En el santuario, continúan adelantando la construcción de sala COVID en el hospital. Para brindarle a los usuarios también una adecuada protección, se han dispuesto unos puntos de higienización. También en el hospital, instalaron lavamanos para la desinfección de los usuarios. Se recogieron en total 304 millones 764 mil. 418 pesos. En los alimentos no perecederos recogimos 7,013 kilos de alimentos. Elementos recolectados en la Donatón han llegado a los más necesitados. Desde el hospital hasta la autopista, esta es la nueva vía habilitada para la salida de los vehículos. Y los esperamos, esperamos muy buena participación y que aprovechen estos espacios que les está brindando el municipio. La Casa de la Cultura dio apertura a la promotoría de arte callejero. El 25 de mayo es el día de la glándula tiroidea. Básicamente se clasifican en tres tipos, grado 1, grado 2 y grado 3. Y en el bloque de salud, ¿qué sabe usted sobre los terigios? Toda la información con Erika Giraldo en la presente emisión de América TV Noticias. Y comenzamos esta emisión hablando sobre la sala COVID, un espacio que se está construyendo en el Hospital San Juan de Dios de nuestro municipio con el fin de estar mejor preparados en esta contingencia. Así se ve actualmente el proyecto de expansión del Hospital San Juan de Dios, creado para responder ante un inminente aumento de contagios por coronavirus en la población y que se ha denominado sala COVID. Eh, para eso entonces se ha dispuesto de la parte eh, posterior del hospital donde hasta ahora funcionaba el parqueadero para ampliar esta zona. Todo lo que se manejaba actualmente como hospitalización se va a llamar actualmente o se va a llamar después de la obra sala COVID donde dispondremos de 17 camillas habilitadas para uso exclusivo de pacientes con síntomas respiratorios y una sala que clasificamos pues como zona roja para los pacientes que son eh, probables o confirmados de COVID-19, para precisamente, digamos, separar un poco esta atención y minimizar el riesgo. Estas intervenciones hacen parte de la preparación diaria de la institución para mejorar la atención a la comunidad. Por eso este lugar contará con consultorio de triaje, sala de espera, de reanimación y demás espacios. Con prácticamente dos hospitales, por decirlo así. Vamos a tener eh, una sala de reanimación para pacientes no COVID, una sala de reanimación para pacientes COVID, una zona de hospitalización para pacientes no COVID y una sala de hospitalización para pacientes COVID, una zona de atención de urgencias para no COVID y otra para COVID, con el fin de no mezclar este tipo de pacientes para evitar precisamente que unos vayan a, a contagiar pues a, a otros de la enfermedad. Se espera que a más tardar la segunda semana de junio, este nuevo espacio esté listo para brindar su servicio. Y también en el Hospital San Juan de Dios se cumplió con la instalación de tres lavamanos que servirán para que las personas puedan desinfectarse después de visitar dichas instalaciones. Pensando principalmente en los usuarios y en el personal médico, la institución desarrolló sus propios protocolos de bioseguridad acorde a los lineamientos del Ministerio y de la Gobernación. Para eso también hemos eh, trabajado bastante en una buena dotación, en una implementación de, de elementos de protección personal y para brindarle a los usuarios también una adecuada protección, 
si han dispuesto unos puntos de higienización, es decir, unos lavamanos que se ubicaron uno en la entrada de farmacia, otro en la entrada principal del hospital y otro en la entrada de, del servicio de urgencias. Se trata de estos tres lavamanos que están a disposición de todos los usuarios y con lo que se busca que el proceso de higiene se desarrolle antes y después de acceder a los servicios del hospital. Para que todo paciente que se acerque a las instalaciones o todo usuario que en algún momento requiera algún trámite o algún servicio en el hospital pueda realizar allí su higienización de, de manos, se tiene el lavamanos y se tienen los elementos pues de, de, de más elementos, alcohol y jabón para que haga una adecuada higienización antes del ingreso a las instalaciones y después de salir de las instalaciones. El rubro aproximado que se ha dispuesto por parte de la institución para atender lo relacionado con coronavirus es cercano a los 160 millones de pesos. Y en otras noticias les contamos que las autoridades locales compartieron información donde socializan con la comunidad la administración de los elementos y dinero recogidos en la Donatón del pasado 3 de mayo. Se trata del informe número uno de la Donatón, que por medio de un video fue dado a conocer explicando las cifras y el impacto de estas ayudas. Se recogieron en total 304.764.418 pesos, es decir... 4.500.534.952 pesos de más de lo que se había previsto recoger, de los cuales 4.500.000 se han consignado en la cuenta del hospital para la compra del equipo médico como tal se había consignado en el acuerdo al que habíamos llegado. Es decir que 297.764.000 están en la cuenta de la pastoral. El Comité Central ha determinado realizar unas líneas de inversión. El 60% del dinero será para mercados, el 20% para el sostenimiento y mantenimiento de las parroquias, 15% en elementos de bioseguridad, 2.5% para el concentrado de los animales y mascotas, 2.5% en logística, 2.500.000 que se recibieron en bonos, se invirtieron en complementos alimenticios y complementos de los mercados que se tenían para poder ser distribuidos. Con la recepción y posterior repartición de ayudas, se busca la mitigación de los efectos del COVID-19 en el municipio. En los alimentos no perecederos recogimos 7.013 kilos de alimentos. De estos se armaron y entregaron 534 mercados y quedan 1.507 productos por organizar. En los alimentos perecederos se recogieron 5.286 kilos. Y de estos armamos 591 mercados y todos los productos ya fueron entregados. También se recogieron 76 kilos de concentrado para animales. Estos también se entregaron al grupo de animalistas y a la Secretaría de Desarrollo Agropecuario. También nos dijeron 150 pollos nos iban a dar, de los cuales solo llegaron 100 y ya estos se entregaron con los mercados. Se recogieron 6.055 elementos de protección médica que fueron organizados con los voluntarios para su trabajo y se ingresaron también en los kits de aseo que han recibido a las personas en los mercados. Y finalmente se recogieron 1.575 productos de aseo. De estos se organizaron kits para acompañar los mercados que ya también fueron armados. Según el informe, son 3.901 familias las que se han visto beneficiadas. Por el momento nos vamos a una breve pausa, pero al volver espere más información y nuestro habitual bloque de salud. Quédate con nosotros. América TV, santuariano como vos. Llegó la hora de construir con calidad. Y en Ferroeléctricos El Santuario está la diferencia. La más completa variedad en tornillos, tubería, bombillos ahorradores, artículos de PVC, cables para la electricidad y mucho más. También tenemos servicio especial de duplicado de llaves. Comunícate con nosotros al 546-2899. Encuéntranos en la carrera 49, número 4910. Ferroeléctricos El Santuario. Construir con calidad. No dejes de seguirnos en nuestras redes sociales.
América TV, santuariano como vos. América TV, santuariano como vos. Santuariano como vos. América TV, santuariano como vos. Santuariano como vos. América TV Santo Ariano como vos Santo Ariano como vos Sabes que ahora mismo algo sucede Y que cosas buenas vienen ya Entérate en el medio más positivo Alégrate y contagia a los demás Colombia, más positiva América TV Santuariano como vos Santuariano como vos Muchas gracias por continuar en América TV Noticias y con el propósito de descongestionar la calle 47 o calle Santander, a partir del jueves 28 de mayo se habilitó la salida de vehículos en la avenida entre el hospital de la localidad y la autopista Medellín-Bogotá. Es importante tener presente que la Secretaría de Transporte y Tránsito habilita esta vía solo para salir. En semana esta salida está abierta desde las 7 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Y los sábados y domingos desde las 7 de la mañana hasta las 3 de la tarde. La entrada por el comando y la salida por el cementerio continúan funcionando de manera habitual. Y en otras noticias les contamos que la Casa de la Cultura ofrece una nueva promotoría con la que se invita a artistas callejeros o a personas que deseen aprender de esta arte a inscribirse de manera gratuita. Con la intención de implementar nuevamente los anqueros, los lanzallamas y otras actividades que ocupan los espacios vacíos de las calles, se abre la promotoría de arte callejero. Sí, la verdad la invitación se extiende no solamente a los artistas de calle, sino que también la extendemos a estos jóvenes que nos están viendo en este momento y, y que quieren hacer parte de la Casa de la Cultura. Las puertas están abiertas porque la Casa de la Cultura Luis Norberto Gómez es un lugar para todos, es la casa de todos, entonces las puertas están abiertas para la promotoría y, y los esperamos, esperamos muy buena participación y que aprovechen estos espacios que les está brindando el municipio. La principal idea de la Casa de la Cultura con esta promotoría es rescatar diversas actividades, capacitando a todas las personas interesadas en participar. La verdad el tope máximo sería como pues no importa quienes escriban, lo importante es que haya muy buena participación. Eh, también tenemos eh, pensado que las inscripciones sean vía WhatsApp, donde eh, se puedan realizar actividades que obviamente vamos a tratar como más temas eh, de, de, de expresión corporal y se va a hablar también sobre el manejo del libreto, el manejo de espacios escénicos en calle, porque se sabe que enfrentarse a la calle es algo totalmente diferente. La respectiva inscripción en esta promotoría no tiene ningún costo. La tiroides es una glándula ubicada en el área del cuello. Este órgano es el encargado de darle energía al ser humano, regular el metabolismo, entre otras funciones. Anualmente, el 25 de mayo, tiene como objeto recordar las funciones y enfermedades de esta glándula que por años ha afectado a la humanidad. Desde el año 2007 se celebra el Día Mundial de la Glándula Tiroidea. Esto con el fin de generar conciencia, pues dicho órgano cuando se ve afectado es responsable de un aproximado número de 300 millones de personas en todo el mundo que la padecen. Según estudios, esta es una enfermedad que afecta ocho veces más a la mujer que al hombre. En Colombia, el informe más reciente lanzado por la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer arroja que este país se sitúa dentro de la lista como uno de los países donde más se han diagnosticado casos nuevos con esta enfermedad siendo el sexo femenino el protagonista, pues de 100.000 habitantes, 17 son mujeres que padecen cáncer de tiroides. 
Los factores de riesgo de esta afección están asociados con algunas condiciones hereditarias. Para su prevención hay que hacer chequeos constantes y estar alerta de si se perciben bultos o masas en el cuello, dificultad para digerir alimentos, dolor de garganta, oído o mandíbula, ronquera, cambios en la voz, inflamación en el cuello y tos constante sin ser causa de un resfriado. Hoy en nuestro bloque de salud les hablaremos acerca de los terigios, una afectación en los ojos que puede ser más común de lo que se cree. Principalmente puede afectar a aquellas personas que trabajan al aire libre y pasan mucho tiempo expuestas al sol. El médico Leonardo Gutiérrez nos tiene la información. Los terigios son un tejido o carnosidad que comienza a crecer desde la parte interna del ojo y que puede extenderse hasta la córnea. Básicamente se clasifican en tres tipos, grado 1, grado 2 y grado 3, que clasifican el tamaño del mismo y la ocupación que hacen de la córnea. Lo causa básicamente un estímulo irritativo sobre los tejidos blandos del ojo, lo que hace que proliferen, o sea que crezcan y finalmente lo pueden también desencadenar. Estímulos por ejemplo como la irritación química en los trabajadores, o la exposición reiterativa a ambientes muy cargados de partículas que pueden hacer que se irrite, se lleve al rascado y el rascado al estímulo de crecimiento sobre el tejido. Esta carnosidad puede durar algunos años o incluso toda la vida y requiere de diagnóstico médico para el tratamiento de síntomas que pueden afectar en alguna medida la cotidianidad del individuo. Los síntomas, el ojo rojo, la irritación, la picación y también pueden aparecer el lagrimeo. El tratamiento de los terigios es quirúrgico básicamente, pero depende de la clasificación, porque las clasificaciones grado 1 y 2 por lo regular no son intervenidas y pueden reaparecer. Luego de una visita de atención primaria, de acuerdo a la gravedad del terigio, lo ideal es tratarla con un oftalmólogo. Le agradecemos al médico Leonardo Gutiérrez por la claridad en la información. De esta manera hemos llegado al final de esta emisión de América TV Noticias. Gracias por habernos acompañado, los esperamos la próxima semana. Recuerde que puede vernos a través de nuestras redes sociales, Facebook, YouTube e Instagram como América TV El Santuario. Hasta pronto.